So itong kakampe ni Yanis Antetokounmpo na si Pat Connotan sa kanyang postgame interview ay natanong nga about dito sa block ni Yanis Antetokounmpo at binigay niya nga ang kanyang opinion. Ito, panoorin niyo muna ang sinabi niya. Pero bago natin umpisa ng ating video, huwag kakalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga updates sa NBA at i-click nyo na rin ang notification bell button para paglabas ng video natin ay makita nyo na ito agad at ma-update din kayo agad sa mga balita sa NBA. Um, you know, I kind of said it's uh, in my opinion the best block of all time. Uh, you know, obviously we're a little biased and you can uh, talk about the LeBron block as well but uh, as far as a, a block where He was covering the pick and roll. He had to judge where the pass was, where Aiton was uh, catching it and trying to dunk it above the box. Um, it's about as impressive as you can get. So sabi nga neto ni Pat Connotan na kakampe ni Yanni, sabi nga sa kanya daw opinion, yun daw ang best block of all time at nirecognize niya nga rin yung block ni Lebron. Pero nga daw kung pag-uusapan ay block or palpal, inexplain niya na mas mahirap nga daw yung palpal ni Yanis kesa dun kay Lebron James. Dahil nga daw ay binabantayan or dinedepensahan ni Yanis yung pick and roll at nakapag-recover pa nga siya para palpalin itong si DeAndre Ayton. So yan nga ang sinabing opinion neto ni Pat Connotan na mas better daw yung balpal ni Yanis kaysa kay Lebron James. So kay guys, ano bang opinion nyo about sa sinabi ni Pat Connotan? Comment down below your opinion. At para nga sa ating next topic, ito namang si Andre Igudala ay syempre nanonood ng NBA Finals. At ito, napatweet nga siya sa kanyang Twitter matapos niyang mapanood yung palpal ni Yanis. Sabi niya, that Yanis Black was crazy. At parang nga daw palpal ni Lebron James yung ginawa ni Yanis, King James-esque nga daw. So naalala nga neto ni Andre Igudala yung palpal sa kanya ni Lebron sa palpal ni Yanis kay di Andre Ayton. At ito nga rin si Damian Lillard ay hindi mapigilang mag-tweet. Matapos din ang palpal neto ni Yanis, sabi niya, that block by Yanis might have won them the game. Game saving block ang ginawa neto ni Yanis yung parang ang ginawa ni Lebron noong 2016. At para naman sa ating huling topic, ito nga si Chris Paul ay para bang sinisisi ang kanyang sarili matapos nga na meron siyang 5 turnovers dito sa Game 4 against sa box Panorin nyo ang interview. Chris and Devin, what do you guys think it counted over all four of the 17 turnovers? It was me, I had five of them. You know what I mean? It was bad decision making. Um, time, like we down two and I tried to cross over right there, slip, turn it over. I had some bad passes in the first half, you know what I mean? They, they got, you know, a significant amount uh, more shots than us. And so, you know, for me, I got to take care of the ball. We, we got 17 turnovers. We shoot the ball too well not to have those opportunities to score. So sabi nga ni Chris Paul na bad decision making ang kanyang nagawa dat nagkaroon nga siya ng limang turnover. So yun nga guys, ang ating video at update ngayon araw na ito. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed. Siyempre, mag-subscribe ka na dahil everyday. Meron tayong mga NBA updates. Sige lamang. See you guys next video. Bye!